God dag alle sammen og velkommen til endnu en Minecraft plugin tutorial I dag er det på pluginet Player Vaults <coughs> Og det Player Vaults gør det er at de giver dig ekstra plads i din inventory kan man godt sige det Det er en extension af din inventory øhm, Og det gør du bare ved at skrive skorstræk pv og så et nummer hvorfor en af dem du gerne vil åbne Du kan også skrive pv player hvis du er admin og sådan noget Så du kan også add det til et sign hvis det også er noget der Gør det øhm, Så lad os gå ned over nogle permissions her Player vaults Det er bare at man kan have det øh, Altså den, den første det er bare at man kan alt Så det er stort set kun til admins og sådan noget Så kan du vælge size Det kan godt være at du tænker øh, De skal ikke have uendeligt Så de kan måske have en eller to ekstra eller sådan noget øhm, Så og så er der admin selvfølgelig, uh, delete, det er, du kan dræbe, <laughs> slette de andres Og så skal man have permission til at bruge signe og lave et sign og um, Bypasse det så uden at have permissions til det um, Du kan også workbench um, Um, det er så hvis du uh, hvis der er en opdatering til uh, altså notify det er en opdatering til hvis du skal det og command use det er bare at kunne bruge command så det, det er jo stort set det lad os lige prøve at gå over configuration herinde på um, du kan se science den der kan vi ikke rigtig rette i uh, så, så har de language så det er så dejligt jeg elsker alle plugins der er language altså hvor man ligesom kan kan oversætte det hele til dansk hvis det er noget der er noget du føler for Øhm, konfiggen kan vi lige gå over øhm, Check update om der er opdateringer Om det skal download update Det kan man jo selv bestemme øhm, Den skal stå i false øhm, Hvis vi bruger science så skal du true her Hvis det skal koste penge for at åbne Create og sådan noget der kan du også Gøre det du kan også blokke nogle items Som folk ikke må lægge ind i deres inventory øhm, Clean up Det vil være at den rydder op I øhm, alle dem der er blevet lavet Efter så også lang tid kan du se, det kan du sætte hernede, hvor, hvor lang tid det skal gå, time is in day, så det vil sige, at nu der står den på 30 dage, men jeg har ikke sat den til. Øhm, så kan du også vælge, om den skal lave backups eller ej, vil jeg foreslå, at den står på true. Så der, altså, der er ikke så meget konfigarbejde i det her, så jeg synes bare, at vi lige hopper ind. Jeg prøver lige at tage nogle ting her i min inventory her. Bare lige for at vise, hvordan det fungerer. Nå, så er du herinde, så kan du skrive skrive pv. PV list, men ser vi det det. Nå. Det er også lige meget, hvordan man finder kommandoer, for dem har jeg jo inde på hjemmesiden. Men øh, man kan max her op til 99, og det er altså meget, for I kan se, at når jeg skriver PV1, det er altså en dobbelt chest, vi har at gøre med her, så der skal meget til for at fylde 99 op. Så, men det er ganske enkelt, du skriver bare skrøster i PV. Et, så det kan du bare de ting, du gerne vil lægge ind, bla 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 Og så næste gang skal du bruge det igen, skriver du bare pv1, og så kan du tage det hele ud Det er faktisk meget godt på en OP Prison Server, der du kommer til at mine Rigtig meget på en OP Prison Server, så er det altid dejligt at have en ekstra inventory eller to Nå, og nu vil jeg lige vise jer, hvordan man bruger øhm, Science i det her plugin her Det er nemt nok, du kan faktisk lave et sign, og du kan skrive lige hvad du vil Du kan skrive, her er min første pv kan man skrive for eksempel hvis man har lyst til det så kan du bare skrive skal også pv sign øhm, du kan vælge at lave det som din player eller bare et så vi prøver bare at lave et så du den der så højre klikker du bum så kan alle bruge et du kan også lave det anderledes ved at lave øhm, skrive skillers pv1 for eksempel og så, så i stedet for den kommande så laver du bare skiller dk5 et så er det kun min inventory, der kommer op her øhm, så så nemt og enkelt er det faktisk at lave med science øhm, Så, men der er faktisk ikke så meget andet sådan at gå over, fordi det netop kun er det der med, at det er en private inventory øhm, og jeg synes det er mega fedt plugin, specielt til OP Prison, som jeg sagde før, fordi der kommer til at mine rigtig, rigtig, rigtig meget Og så er det meget nice, at du ikke hele tiden skal sælge frem og tilbage og der, så er det meget nemmere bare i PV1 eller 2 eller 3 eller 4, hvor mange du kan have Um, så det var faktisk alt fra den her tutorial, husk um, som altid at like og subscribe, og så ses vi næste gang. Moin.